வணக்கம் நீங்க பார்க்க போறது வெள்ளித்திரை ஸ்பெஷல் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம வெளித்திரை ஸ்பெஷல்ல ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டி கூட நிறைய விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமா பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய அந்த செலிபிரிட்டி யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயக்குநரும் நடிகருமான ஜி எம் குமார் தான் இப்ப நம்ம கூட இருக்காங்க நிறைய ஹாப்பியான நியூஸ் அவங்ககிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணணும் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கேன் நீங்களும் ரொம்பவே ஈகரா இருப்பீங்க சார் கிட்ட பேசலாமா வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கணுமா உன்ன பார்த்து பண்ண வந்துட்டேன் இவ்வளவு அழகா வந்து உட்காந்து கறிய பக்கத்துல நான் என்ன கேள்வி கேட்க போறேன் நான் என்ன பதில் சொல்ல போறேன் அழகு வந்து என்ன அப்படியே மயக்கி அடிச்சு கேளுமா எனக்கு <laughs> 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 நடிக்கிறதுங்க <laughs> 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 Uh, roles ups and உங்களுடைய கனெக்ஷன்ஸ் அது உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்தது நினைக்கிறேன் இந்த ஹார்ட் வொர்க்ன்ற வேர்டே வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு வேர்ட் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஜாப் நீ பண்ணும்போது தான் அது ஹார்ட் வொர்க் ஆகுது நீ பிடிச்ச ஒரு ஜாப் பண்ணும்போது அது எப்படி ஹார்ட் வொர்க் ஆகும் அது பேஷனா மாறிடும் 24 மணி நேரம் வொர்க் பண்ண முடியும் 48 மணி நேரம் பேர் இவங்க ரெண்டு கேமராமேன் டைரக்டர் சார் இவங்க ஊடு அடுத்து 28 48 மணி நேரம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீ பண்ண மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் இவங்க கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க எனக்கு ஷூரா தெரியும் அது பேஷன் அது இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் ஹார்ட் வொர்க் யூ கேன் நாட் கால் இட் ஹார்ட் வொர்க் நம்பர் 2 இல்ல என்னன்னா பழைய டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து படம் கொடுக்க கூடாதுன்னு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு சோ இனிமேல் போய் நான் டைரக்டர் சான்ஸ் போய் கேட்டா கூட யாரும் கொடுக்க போறது இல்ல நான் சொந்தமா ஃபைனான்ஸ் வாங்கி பண்ற அளவுக்கு எங்கிட்ட திறமையும் கிடையாது So next, I was going to talk about it, and automatically, it was going to be a problem. I was very happy. The first few films were about 5 to 6 years. The first few films were not. I was going to break the actual mental block. I was going to be very happy. 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 So, I'm a bad actor. I'm an actor by default. So, I was going to be hard work, good work. I was going to be very happy. அது பாட்டு நடந்துனுக்குது அது அப்படி இல்ல அது பாட்டு நடந்துனுக்குது அது பாட்டு கூடவே போயிட்டு இருக்கு இட்ஸ் a journey i'm just walking with that and avan even sonnavula da engalukku and character romba romba pidikum because ungala and padathula starting la romba jovial ah romba jolly ah naanga paathittu kadasila inga ellathiyume alugu vekkra maadhiri and and the scenes appadi na kandipa pesu na adha vekkalama bala sir adha vechar ah unga nadikkala na aha aha adu vandu ellaroda nadippila nadikkrom சில டேரக்டர்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அது அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ அவன் இவன் அப்படின்ற ஒரு பட படத்தோட பேர் நீங்க சொன்னாலோ இல்லைன்னா வந்து வெயில் என்ற ஒரு படத்தை பற்றி நீங்க சொன்னாலோ இல்லைனா மாயாண்டி குடும்பத்தார்னு ஒரு படத்தை பற்றி சொன்னாலோ அது வசந்த பாலன் அது வந்து ராஜு மதுரவன் அவன் இவன் சொன்னாலும் பாலா சாரு தாரத்தப்பட்டன்னு சொன்னாலும் பாலா சாரு அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் ஒரு நடிகன்னு சொல்றவன் வந்து எப்போ நல்லா நடிகரன் ஆகிறான் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்டில் கன்செப்ஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அவன் நடிக்கணும் ஆக முடியும் நீங்கள் ரொம்ப சர்வசாதாரண விமர்சனங்களில் வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பர் விமர்சனம் சரி சோஷியல் மீடியா விமர்சனங்களும் சரி ஒரு நடிகனை பற்றி ரொம்ப ஈஸியாக கிண்டல் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேன் இந்த கன்செப்ஷன் நல்ல கன்செப்ஷன் இருந்தால் யாரும் நடிக்கலாம் வெரி பவர்ஃபுல் கன்செப்ஷன் கேன் மேக் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் கன்செப்ஷன் இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச கன்செப்ஷன் இல்லாமல் நடிக்க முடிஞ்ச ஒரே நடிக்க ரெண்டு மூணு நடிக்க இருக்கிறாங்க சிவாஜி சார் ஒன்று ரஜினி சார் ஒன்று கமல் சார் ஒன்று இவங்க மூணு பேரால் மட்டும்தான் கன்செப்ஷன் வீக்காக இருந்தால் கூட அவங்களால மேஜிக் ஒர்க் பண்ண முடியும் நார்த்தில் நேச்சுரலி டிலீப் குமார் மற்ற யாராலும் இந்தியாவில் மட்டும் பொறுத்து சொல்கிறேன் மற்ற எல்லாருமே ஃப்ளாப் ஆகிடுவாங்க மற்ற எல்லாம் பெரிய ஆர்டிஸ்டும் நினைக்கிற அத்தனை பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டும் கன்செப்ட் செட்டிலாம் ஃப்ரீக் அவுட் ஆகிடுவாங்க நான் சிவாஜி சார் ஒரு படம் ஒன்று பார்த்தேன் குப்பை படம் ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது ஸ்கிரிப்ட் குப்பையாக இருக்குது ஐயோ வந்து ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு அவர் கொண்டு போயிருக்கார் டிவியில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸில் மட்டும் கொண்டு போயிருக்கார் அந்த படத்தை அன்பிலீவபிள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்யூ டேலண்ட்ஸ்மா இதெல்லாம் பாண்ட் டேலண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்துச்ச
ஸ்கிரிப்ட் மோசமாக இருந்துச்சுன்னா பேட் ஆக்டர் அண்ட் பாலா சார் பற்றி உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு இருக்குது சார் ஏன்னா பாலா சார் பற்றி கேட்டாவே எல்லோரும் வந்து அவர் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டாக நடிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார் அடிக்கலாம் கூட செஞ்சுருக்காரு அவர் பார்த்தாவே அவர் ஒரு மாதிரி பயங்கரமான போய் அவரை மாதிரி ஒரு ஜோவியலான கேரக்டரே பார்க்க முடியாது அவருடைய கோபமே வந்து ஒரு நடிப்பு என்னால் ஒர்க் வாங்க முடியாது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் லொக்கேஷன் ஆகிறாங்க அது வந்து அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் அவர் படம் பண்ணுறாரு ஸோ கோவக்கார மாதிரி நடிப்பார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அவருக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது வந்து சார் எனக்கு இன்னைக்கு முடியாது சார் நான் ஒரு ரெண்டு நாள் மொத்து பண்ணுறேன் பண்ணிக்கோ இல்லை சார் ஒரு ஒரு வாரம் பொறுத்து பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கோ சார் ஒரு ஒரு மாதம் பொறுத்து பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கோ நீ ஒரு வருஷம் பொறுத்து பண்ணிக்கோ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் சொல்கிறத பண்ணு ஸோ அதுதான் பல சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் பண்ணு நீ ஒன் இயர் எடுத்துக்கோ டூ இயர்ஸ் எடுத்துக்கோ எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பட் டூ வாட் ஐ சே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்குற அதை செய் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்கோப் கொடுக்கும் போது யார் வேணாமல் நல்லா நடிக்கணும் இல்லாமல் யூ கெட் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் இல்லை இருக்கணும் <laughs> 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 ஒன்று ப்ராக்டிஸில் வரும் இல்லைனா டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டில் வரும் எனக்கு வந்து பாலா சாருடைய கன்செப்ஷனை டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டில் எல்லாத்தையும் ஒத்து போட்டு நடந்துருந்தேன் நான் ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஒரு ஆறு ஏழு நாள் ஓடினேன் ஒரு ஆறு ஏழு நாள் மேலே தொங்குனேன் ஒன்றுமே இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அதில் கண்டிப்பாக மூவாயிரம் பேர் பொம்பளைங்க இருந்திருப்பாங்க ஆனால் வில்லேஜ் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராட் மைண்டஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நேக்கட்னஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ணவே இல்லை அதே மெட்ராஸ்க்குள்ளே வந்து அது கண்டிப்பாக அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிச்சிருப்பாங்க டிஎஸ்பி கிட்ட போயிருப்பாங்க எஸ்பி கிட்ட போயிருப்பாங்க லெட்டர்ஸ் ஒரு எடிட்டரில் போட்டிருப்பாங்க சோஷியல் மீடியாவில் வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மவுண்ட் ரோடில் நம்ம நம்ம ஓட விடுறாங்க அப்படின்னு வில்லேஜில் அதை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்து பரிதாபப்பட்டாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அப்போ தான் அது தெரிஞ்சது சில விஷயங்கள் அவங்க எவ்வளோ ப்ராட் மைண்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இது அடுத்த எப்போவுமே அந்த அவனிவன் முன்னாடி வரையும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டேடி ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு டேடி நமக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நார்மலாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் பேசுகிறப்ப இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் பாரு இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு அப்பாவே இருக்கக்கூடாது அப்படிலாம் நாங்கள் நினச்சிருக்கோம் ஸோ அது வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் வைஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஜோவியல் டைப்பாக இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பீங்களா இல்லை எப்படி இருப்பீங்க உன்னை பார்த்து நான் சைட் அடிச்சுங்க நான் ஜோவியல் கிடையாது யோசிச்சு பாருமா நீ உள்ளே வந்ததுலேருந்து உன்னை சைட் அடிச்சுங்க நான் ஜோவியலாக அது சீரியஸ் ஆனால் அது சொல்லுங்க <laughs> <laughs> நடிக்கும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொந்த வாழ்க்கையில் நடிக்கிற நடிப்பு வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்கள் அப்புறம் நீ பார்த்த படங்கள் இப்போ சொந்த வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு லவ் ஃபீல் இருந்திருக்கு எங்கள் அப்பாவோட சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் நான் சினிமாவில் வந்து சேர்ந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த விஷயம் இருக்குது எங்கள் அம்மா கடைசி காலத்தில் நான் காப்பது சரியாக பார்த்துக்காலம் போன விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் சீன் வரும்போது திங்க் பண்ணால் அழை வரும் திருப்பி அவங்களாம் நான் மீட் பண்ண போகிறது இல்லையே திருப்பி அவங்களெல்லாம் பார்க்க போகிறது இல்லையேன்னு ஸோ சொந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சோகங்களை அனுபவிக்கிறோமோ அதுதான் அவர் கொட்டாங்க எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஆஃபீஸர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான அப்பா அதுதான் வெயிலில் வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக திங்க் பண்ண அதுதான் என்னோடய அருடை நாளில் இருக்கிற கேரக்டரும் விஸ்வமுடைய கேரக்டரும் அதுதான் அதுதான் வந்து வெயிலில் நான் ஆக்ட் பண்ண பசுபதியோட அப்பாவோட கேரக்டராக இருந்தோம் ஸோ பர்சனல் லைஃப் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸில் எக்கச்சக்கமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஒரு படம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் என் பணக்கார வீட்டு பையனா ஏழை வீட்டு பையனா ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த பையனா இல்லை வீட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்ந்த பையனான ஒரு ஆர்டிஸ்டோடைய பேக்ரவுண்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் படம் வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுடைய அந்த நடன திறமையை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதை அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அழியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பாலா சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்தாங்க அது உங்களுக்கு ஒரு வலிமையான ஒரு கேரக்டர் கூட கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நடந்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்க சார் அம்மா அந்த காலம் மாதிரி ஆர்கானிக் இதுவே வயலே வளர்க்க முடியாதுமா 
இது கெட்டு போச்சு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மண்ணும் கெட்டு போச்சு எல்லா மண்ணையும் ஃபெர்டிலைசர் போய் மாட்டிக்கிச்சு நீ பழைய எரு போட்டு வளர்க்கவே முடியாது எல்லா மண்ணையும் எடுத்து மூணு வருஷம் வந்து அதில் எரு போட்டு திருப்பி வளர்க்கணும் அதே மாதிரி சினிமாவிலும் எக்கச்சக்கமான ஷிஃப்ட் ஆகி போச்சு கம்ப்யூட்டர் ஷிஃப்ட் ஆகி போச்சு பழைய பழைய மாதிரி ஆளுங்க தேவைன்னு இப்போ எடுக்கிறாங்க பலசாரம் எடுத்தார் ஆனால் அதே கான்செப்ட் வர்றது கஷ்டம் அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதே மாதிரி லொக்கேஷன் கிடைக்கிறதும் கஷ்டம் ஆனால் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணார் அந்த மாதிரி அவர் ட்ரை பண்ணதுக்கு அவர் குடோஸ் வேறு யாரும் ட்ரை பண்ணாதோ அவர் ட்ரை பண்ணார் ஆனால் அதே தான் வந்துருச்சா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் வராது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அது மாதிரி ரீஇன்கார்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஹாலிவுட் மாதிரி ஃபைனான்ஸ் தேவை அந்த பழசை அப்படியே ரீஇன்கார்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஹாலிவுட் மாதிரி ஃபைனான்ஸ் தேவை இல்லைன்னா இப்போ பத்மாவதி பண்ணியிருக்காங்களே இல்லைன்னா ஜோதா அக்பர் பண்ணாங்களே அதுக்கு முன்னே ரன்வீரும் தீபிகா அவர் படம் பண்ணாங்களே அதே சஞ்சலி இல்லை பன்சாலியோட படம் இது ப்ரீவியஸ் படம் அந்த மாதிரி செலவு பண்ணி ஆகணும் அது கிடைக்கிறதுக்கு மாயாண்டி குடும்பத்தார் சொல் பத்தி ஆக்சுவலி இப்ப எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலி அப்படின்னா அம்மா அப்பா சன் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்ல எல்லாருமே மாறிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்க்கு தகுந்த மாதிரியும் ஸோ இப்படி இருக்க டைம்ல அந்த ஃபிலிம் பாக்குறப்ப எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஃபீல் பண்ண வச்சது எங்க எல்லாருக்குமே அனல் கண்ணன் பண்ண ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் பழனிக்கு பக்கத்துல போயிருக்கும் போது நிறைய விஷயம் இருக்குது மேட்ரு வந்து ஒரே விஷயம் சொல்ல முடியாது போயிருக்கும் போது அங்க ஷார்ட்ல சாங் ஒரே ஒரு சாங்காக போயிருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த லோக்கல் வில்லேஜஸ் வந்து உட்கார வச்சாங்க நிறைய எல்லாம் பெண்கள் ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து எல்லாருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அப்படின்னா எம்ஜிஆர் சார் வந்து ஆக்டிங்கை விட்டு அரசியலுக்கு வந்த பீரியட் சிவாஜி சார் ரிட்டையர் ஆன பீரியட் நான் வந்து ஷார்ட் நடுவில் ஏமா படங்கள்லாம் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பார்க்குறது இல்லை சார் அப்படின்னா ஏன் பார்க்குறது எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கு அப்புறம் நாங்கள் படமே பார்க்குறது இல்லை சார் என்னம்மா எம்ஜிஆர் சிவாஜி நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே போயிட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் பார்க்கல அவங்க படம் வந்தால் நாங்கள் பார்ப்பேன் சார் பார்க்குறது இல்லை அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நீங்கள் டெலிவிஷன் சீரியலில் பார்க்குறீங்க ஏன் டிவி இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குது சினிமாவோட ஏன் பாப்புலராக இருக்குன்னா ஜனங்கள் எல்லாம் உன்ன மாதிரி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் இருக்கிறாங்க தாட் ப்ராசஸில் மாயாண்டி குடும்பத்தார் ஏன் அவ்வளோ பிடிச்சி போயிருக்குன்னா எல்லாேருக்கும் அந்த மாதிரி குடும்பம் திரும்பி வராதா ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த குடும்பம் திரும்பி வராதா அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வராதா என்ன குடும்பம் அது என்ன குடும்பம் ஒட்டு குடும்பமா ஒட்டு குடும்பம் வராதா அம்மா பாட்டி தாத்தா க கவங்கம் இவங்க எல்லாம் ஒரே வீட்டில் இவங்க அவங்க மேலே பேசிக்கிட்டு இவங்க இவங்க மேலே பேசிட்டு இவங்க அவங்க மேலே போகிறான் பட்டு இவங்க இவங்க மேலே அடிச்சுக்கிட்டு அடிச்சுட்டு அப்போ கூட ஒரு நல்லது கட்டத்தில் ஒன்று சேருது அந்த மாதிரி வராதா அப்படின்னு உன்ன மாதிரி சின்ன பொண்ணுங்களே ஃபீல் பண்ணுறதுனால தான் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு இதுதான் மெயின் ரீசன் நம்பர் டூ அதில் என்னோடய நடிப்போட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பியூர் சிவாஜி சார் ஒரு சீன் இருக்கும் எனக்கும் என்னோடய தம்பி மணிவண்ணனுக்கும் பிரச்சனை ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் கதை மறந்துட்டேன் நான் பிரச்சனை அப்போ என்னோடய பையன் இவர் சிங்கம்புலி வந்து அவர் கொஞ்சம் புத்தி சுவாதனம் இல்லாத ஒரு அந்த கேரக்டரு அவர் போய்ட்டு ஸ்வீட் வாங்கி வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் ஏய் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோ ஸ்வீட் எடுத்துக்கோ ஸ்வீட் எடுத்துக்கோன்னு என்னோடய பசங்க எல்லாரும் ஸ்வீட் வாங்கிப்பாங்க என் கிட்ட வந்து கொடுப்பாரு நானும் ஸ்வீட் எடுத்துக்கி வாயில் போட்டுப்பேன் ஸ்வீட் எடுத்துக்கி வாங்கி வாயில் போட்ட பிறகு எங்கே தரா வாங்கி வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டால் சித்துவா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அவங்க வீட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு இந்த சீன் வரல படத்தில் என்ன பயந்துட்டேன் இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நான் ஏன் சிவாஜி சாரை பற்றி சொல்கிறேன் ஏன் இதெல்லாம் வந்து பழைய விஷயங்களோட லிங்க் பண்ணுறேன்னா என்கிட்ட சீன் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் உட்காந்துக்கிறேன் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது சீன் அப்படின்னா பார் மகளே பாரில் சிவாஜி சார் இது பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு திமிர் பிடிச்ச ஒரு பணக்கார கோயம்புத்தூரோடைய மில் முதலாளி ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு வந்து உங்கள் பொண்ணு வந்து முறுக்கு கொடுக்கும் முறுக்கு சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா யார் அம்மா பண்ணுதா இல்லைன்னா அவங்க வீட்டில் வேலைக்காரி பண்ணு வேலைக்காரம் பண்ணுது அப்படின்னா துப்புவார் அதான் அவர் கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அந்த முறுக்க துப்புவார் அவர் அதை தவிர எனக்கு டிக்ஷனரி வேறு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது சிவாஜி சார் மாதிரி பழைய படங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் அறுபது வயசுக்கு பழசு ஐம்பது வயசுக்கு பழசு ஆனால் உங்களை மாதிரி பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுருந்தா கூட உன்ன மாதிரி பையனுங்க சோஷியல் மீடியாவில் பெருசாக எழுதுனா கூட ஆணும் போனும
கமல் சார்கிட்ட கதை சொல்கிறது எனக்கு வந்து இந்த கதை ஆக்சுவலாக பண்ணது வந்து ஒரு தெலுங்கு கம்பெனிக்காக பண்ணது எங்கள் டேரக்டருக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது பூர்ணிமா அம்மா கூட அப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் லீவ் கிடச்சிது கல்யாண சமயத்தில் அப்போ வீட்டில் உட்காந்தும்போது எங்கள் அப்பா ஒரு டிஐஜி அப்போ அவருடைய டிரைவர் வந்து சார் ஒரு தெலுங்கு கம்பெனியில் படம் கே கதை கதை கேட்குறாங்க சார் வாங்கினேன் நானும் லிங்ஸ்னு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் காரில் ஏறி உட்காந்துட்டோம் உட்காந்த பேருக்கு பேச என்ன கதையே இல்லையே என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு அப்படியே போகிறோம் சுதாரான்னு ஒரு கம்ப ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது டி நகரில் அந்த காலத்தில் அதுதான் சின்ன கம்பெனிக்கான பேக் போன் ஹோட்டல் எல்லாம் உப்மா கம்பெனி எல்லாம் சின்ன கம்பெனி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் எல்லாரும் ரூம் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த ஆம்பியன்ஸே வேறு அந்த ஆம்பியன்ஸே இப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியாது சிவ சினிமாவோட ஆம்பியன்ஸ் வேறு ஆம்பியன்ஸ் இருந்தது லிவிங்ஸ் என்கிட்ட சொன்னான் ஏன்னா நீ காலையில் பேப்பர் பார்த்தியா பாலு மஹேந்திராவுடைய கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் சொன்னால் இந்த பக்கம் அவருக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிருக்கு ஏதோ ஒரு படத்துக்கு இந்த பக்கம் வந்து பொய் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு பொய் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த ஒரு கேரக்டரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குது ஒரே பேப்பரில் தினத்தந்தியில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் வர ரெண்டு விஷயம் பார்த்தியா நீன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் ரூம்குள்ளே போயிட்டோம் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் உட்காந்துக்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணேன் ஏது பண்ணேன் எனக்கே தெரியாது அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரம் நான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து சீன் சொல்லிட்டேன் கதை ஓகே ஆகிடுச்சு கதை ஓகே ஆகிட்டு பாலச்சந்திரன் சுமன் ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய படம் அது தெலுங்கில் சின்ன கம்பெனி திடீர்னு அவிநாசி மணி நம்ம பாண்டியராஜனுடைய மாமனார் பெரிய ரைட்டர் டேரக்டர் அவர் ஃபோன் பண்ணி சத்யா மூவிஸுக்கு கதை இருக்கான்னு கேட்டார் அப்போ லிவிங்ஸ் ஒரு ஊரில் இல்லை கதை இருக்குதான்னு கேட்கல காரில் ஏறி உட்கார வச்சிட்டார் உடனே கதை வாங்கணும் கமலுக்கு போய் சொல்லுன்னா என்கிட்ட இருந்த ஒரே கதை காகிச்சிட்ட கதை நான் இது ஓகே ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சத்யா மூவிஸில் வீரப்பன் சார் மினிஸ்டர் அப்போ அவர்கிட்ட போய் காசு சொன்னால் கதை ஓகே ஆகிடுச்சு அது ஒரு பெரிய ஷாக் எது ஓகே ஆகுது இன்னொரு படத்துக்காக நாங்கள் பண்ண கதையை வந்து அதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூபா தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க கதை இங்கே ஓகே ஆகிட்டு மத்தியான ஃப்ளைட்லேயே நான் கமல் கிட்ட அனுப்பிட்டாங்க கமல் வந்து ஹிந்தி படம் பண்ணுங்கிறார் ரிஷி கபூர் கூடயும் டிம்பிள் கபாலியா கூட ஒரு படம் பண்ணுங்கிற படம் பேர் மட்டும் சாகர் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி நைட் கமல் சார்கிட்ட ஹில்டனில் கதை சொல்கிறேன் பாம்பேயில் ரெண்டு வழி தான் சொல்ல முடிஞ்சது கமல் கண்ணுக்கு நேருக்கு நேராக பார்க்கும்போது ரெண்டு வழிக்கு முன்னால் அடைச்சிடுச்சு அந்த 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 பவர் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரசித்த விஷயம் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கதை சொல்கிறோமே அப்படின்ற விஷயம் வந்து என்னை பயம் பொறுத்துச்சு அவர் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தண்ணி கொடுத்தார் குடி வெயிட் பண்ணு இப்போ சொல் அப்படின்னார் திரும்பி அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரம் கதை சொல்லணும் இந்த அந்த படத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கன்னிராசி வந்து முந்தான முடிச்சு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஷூட்டிங் போகிற சமயத்தில் டார்லிங் டார்லிங் ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த ஆஃபரை கொடுத்தாரு நான் லிவிங்ஸன் பாண்டியராஜன் எங்கள் டேரக்டர் அம்போன்னு விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அது சீனா கூட பண்ணியிருப்பார் முந்தானி முடிச்சல மூணு துரோகிகளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூம் சீனில் பண்ணியிருப்பார் இது இந்த ரெண்டு படத்துலேயும் நடந்த இன்சிடென்ட் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் மற்ற விஷயம்லாம் க்ரியேட்டிவ் விஷயம் அது சொல்ல முடியாது அது அப்போ என்ன நடந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு இப்போ நான் பேசினுக்கிறேன் எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண பேசினுக்கிறேன் அது பாட்டு வந்துருந்தா அது பாட்டு பேசினுக்கிறேன் நான் ஓகே நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுற அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் எப்படி சார் வேலை வாங்குவீங்க ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டும் ஸோ அந்த ரொம்ப மோசமான நடிகனாக இருக்கணும் ரொம்ப நல்ல ஆசை டேரக்டர் வந்து ரொம்ப கோவக்காரர் ரொம்ப ரொம்ப கோம் வரும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்தால் கூட அந்த இடத்துல நான் இப்போ ஒரு உட்காந்துருந்தேன்னா கத்திக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த லைட் போனது உடச்சிருப்பேன் அடிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் முடிச்சு போயிடும் அது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணாத ஒரு விஷயம் நான் நடுவில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது டிவி சீரியல் பண்ணும்போது அந்த பழைய கோபம் அப்படியே இருக்குது ஆனால் நடிக்கணும் போது அப்படியே மாறிடுறேன் அது டூ டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் மீ ஆமாம் அது பர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறது ஒரு வேலை சத்யராஜ் சார் நடிச்ச அந்த பிக் பேக் கேட் ஃபிலிம் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார் அது வந்து காக்கி சட்டையில் காக்கி சட்டை நான் கமல் சட்டை சொன்ன கதை வந்து பிக் பாக்கெட் கதை தான் ஆனால் டிஸ்கஷன் அந்த கதை மாறி போச்சு அது காக்கி சட்டையாக மாறி போச்சு அந்த முதல்ல சொன்ன ஒரிஜினல் கதை அப்படியே இருந்துச்சு அதுதான் பிக் பாக்கெட் ஓகே சார் ஆமாம் அண்ட் இதை எடுத்து உங்கள் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அப்கமிங் நடிக்கிறேன் டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் என்னன்னா அதான் சொன்னேன் இப்போ இப்போ வயசாகி போச்சுன்னா பழைய டேரக்டர் சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு இப்போ தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் மாட்டிக்கிறார் ஒரு ஆடு மாதிரி வந்து மேன் இருக்கிறார் அவர் எப்படியாவது போட்டு அமுக்கணும்னு சுற்றி நிற்கிறார் சீக்கிரம் டேரக்ட் பண்ணுவேன் அவருக
பை थैंक यू थैंक यू थैंक यू ஃபைன் வியூவர்ஸ் இவ்ளோ நேரோ நம்ம ஜிஎம் குமார் சார் கிட்ட எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் பேசணும் என்னையோ சமயா கலாய்ச்சிட்டாரு இருந்தாலும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி டைமா இருந்தது அப்படினு சொல்லலாம் சோ இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் நம்மளுடைய வெளித்திரை ஸ்பெஷல்ல இன்னொரு सेलिब्रिटी கூட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் திங்கள் முதல் சனி கிழமை வரை தினமும் மாலை 5:30 மணிக்கு வெளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம் <laughs>